எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சபீக் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு சிபில் ஸ்கோர் குறைய என்ன காரணங்கள் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துவதன் மூலமாக சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை அழுத்துவதன் மூலமாக நாம் போடுற வீடியோ உடனே உங்களை வந்தடையும் உங்களுடைய சிபில் ஸ்கோர் குறைவாக உள்ளதா உங்களுடைய லோன் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுகின்றதா காரணம் தெரியவில்லையா இதோ நான் அனலைஸ் பண்ண டாப் ஃபைவ் ரீசன்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க முதல் காரணம் தவணை தவறி பணம் செலுத்துதல் அதாவது இஎம்ஐ பவுன்ஸ் பண்ணி பே பண்ணுறது உங்களுடைய கடனுக்கான இஎம்ஐ தேதி ஒவ்வொரு மாதமும் பத்தாம் தேதினு வச்சுக்குவோம் ஆனால் நீங்கள் இரு இருபத்தஞ்சாம் தேதி தான் நீங்கள் இஎம்ஐ கட்டுறீங்க அப்படிங்கும்போது இதை லேட் பேமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் லேட்டாக பே பண்ணுறதுனால உங்களோட சிபில் ஸ்கோர் குறைய நிறையவே வாய்ப்புகள் உள்ளன இதே மாதிரி கிரெடிட் கார்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா மினிமம் டியூன்னு இருக்கும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா டியூ டேட்டு ஒன்று இருக்கும் அந்த டேட்குள்ளே நீங்கள் கட்டலைனா அதுவும் லேட் பேமெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க உங்களோட சிபில் ஸ்கோர் குறைய நிறையவே வாய்ப்புகள் உள்ளன இரண்டாவது காரணம் ஒரே சமயத்தில் வங்கிகளை அணுகுவது உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு அல்லது பர்சனல் லோன் தேவைப்படுகிறது அதற்காக எல்லா வங்கிகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் விண்ணப்பம் செய்தல் அதாவது சில பேர் வந்து பெஸ்டானதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி பண்ணுவாங்க அதாவது வந்து எந்த வங்கியெலாம் கேட்குறாங்களோ அந்த வங்கி இல்லை வங்கி சாரா நிறுவனங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் லோன் அப்ளிகேஷனை கொடுத்துருவாங்க யார் பெஸ்ட் ரேட்டு தராங்க அதாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தராங்க யார் லோன் அமௌண்ட் அதிகமாக தராங்க யார் வந்து நல்ல டெனியூர் தராங்க அதாவது பெஸ்ட் ஆஃபரை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி செயல்களை நிறைய பேர் செய்கிறத நான் பார்த்தது உண்டு இது என்ன ஒன்றா என்கொயரி லிஸ்ட்டில் அவங்க ஏற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க செபிளில் ஸோ இதை ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இவர் ஏதோ காரணத்துக்காக நிறைய பேங்கில் லோன் அப்ளை பண்ணுறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு லோன் நிராகரிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சிபில் ஸ்கோரும் கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி செய்கைகளை நம்ம தவிர்ப்பது ரொம்ப நல்லது மூன்றாவது காரணம் ஒரே மாதிரியான கடன்களை விண்ணப்பித்தல் அல்லது பெறுதல் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒரே மாதிரியான கடன்களை விண்ணப்பித்தல் அல்லது பெறுதல் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கடன் தேவை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் உங்களோட மொத்த எலிஜிபிலிட்டி ஒன்றரை லட்ச ரூபா தான் சில ஏஜெண்ட்டு வந்து சஜஷன் கொடுப்பாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் மூணு பேங்கில் அப்ளை பண்ணி லோன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நீங்களும் உங்களோட தேவைக்காக அதை ஒத்துக்குவீங்க லோனும் கிடச்சிரும் இது என்ன ஆகுனா வங்கிகள் சிபிலுக்கு அனுப்புகிற தகவலில் ஒரே நேரத்தில் மூணு பேங்கில் நீங்கள் லோன் எடுத்துருக்கீங்கன்றது வந்து சிபிலுக்கு தெரிய வரும் இதனால் உங்களோட எலிஜிபிலிட்டிக்கு அதிகமாக நீங்கள் லோன் வாங்கியிருக்கீங்க என்ற காரணத்தை மேற்கொள்ள வச்சு உங்களோட சிபில் ஸ்கோர் குறைய நிறையவே வாய்ப்புகள் உள்ளன நான்காவது காரணம் உங்களின் வருமானத்திற்கு சமமாக இஎம்ஐ செலுத்துதல் அதாவது ஒரு ஒரு பேங்க்கும் எலிஜிபிலிட்டி மெத்தட வெவ்வேறாக வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அதிகமான வங்கிகளும் வங்கி சாரா நிறுவனங்களும் ஃபயர் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடு தான் பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அப்ளிகேஷன் இன்கம் ரேஷியோ அப்படின்ற கால்குலேஷனை தான் உங்களோட எலிஜிபிலிட்டிக்கு பயன்படுத்துவாங்க இதோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நிகர சம்பளம் அதாவது நெட் சேல்ரியிலேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட்லேருந்து எண்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் வங்கிகள் எடுத்துக்குவாங்க இப்போ நம்ம இங்கே குறைஞ்சபட்சமான ஐம்பது பர்சன்டேஜை வச்சு கால்குலேஷன் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் அதாவது ஒருத்தருக்கு ஐம்பதாயிரரூவா சேலரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அவருக்கு பத்தாயிரரூவா இஎம்ஐ கட்டிகிட்டு இருக்காரு ஆல்ரெடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்கோட எலிஜிபிலிட்டி படி இருபத்தஞ்சாயிரரூவா அவர் மொத்த லோன் இஎம்ஐ பே பண்ணலாம் ஆல்ரெடி கட்டிக்கிட்டு இருக்க பத்தாயிரரூவாயை கழித்தோம்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது பதினஞ்சாயிரரூவா அவர் ப்ரப்போஸ்ட் இஎம்ஐ அதாவது இஎம்ஐ பதினஞ்சாயிரரூவா அளவுக்கு அவர் இஎம்ஐ வாங்குறதுக்கு தகுதி உள்ள ஆள் அப்படின்னு பேங்க்குகள் தீர்மானிக்கும் தவறான அணுகுமுறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா ஒருத்தருக்கு சம்பளம் இருக்குது அவர் ஆல்ரெடி ஐம்பதாயிரம் ரூபா இஎம்ஐ கட்டிகிட்டு இருக்கிறா
இப்போ திரும்ப இன்னொரு லோனுக்கு போகும்போது அவருடைய இஎம்ஐ ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபா தான் டோட்டல் எலிஜிபிலிட்டியே இருக்குது ஸோ இப்போ அவருக்கு வந்து சம்பளத்துக்கு ஈக்குவலான இஎம்ஐ கட்டுறிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பேங்க்குகள் அவரோட லோனை நிராகரிச்சிருவாங்க சம்பளம் வாங்கி இஎம்ஐ கட்டிட்டு இருந்தாருன்னா மற்ற செலவுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்ற காரணத்துக்காக தான் இதை ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இது தவறான அணுகுமுறை ஐந்தாவது காரணம் நீங்கள் ஒரு லோனுக்கு கோப்ளிகண்டாகவோ அல்லது கேரண்டராகவோ கையெழுத்து போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே அந்த லோனை வாங்கினவர் சரியாக கட்டலைனாலும் உங்களோட சிபில் ஸ்கோர் குறையிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் உள்ளன அதனால் நீங்கள் கோப்ளிகண்டாகவோ கேரண்டராகவோ போடுறதுக்கு முன்னாடி அவரோட அவரை பற்றி சிந்திச்சுட்டு நீங்கள் செஞ்சால் உங்களோட ஸ்கோர் நல்லபடியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு நன்றி வணக்கம் இதுதான் இப்போதைக்கு டாப் ஃபைவ் ரீசன்ஸாக இருக்குது உங்களோட சிபில் ஸ்கோர் குறைவதற்கான காரணம் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி